Hi students, today topic is bacteriological examination of milk. In that the methods of bacteriological examination of milk, we already discussed about the two methods that is plate count or colony count method and turbidity test. We already discussed two methods and the third method is coliform test. Third method is coliform test. The coliform bacteria present in milk we can identify by, by this method coliform test. The coliforms enter the microorganisms enter in milk by many ways like handling and collecting vessels, storaging vessels. And the coliform, in the coliform test, the milk samples. First, we collect the milk sample and the milk sample inoculated into the lactose broth or laurel tryptose broth. Lactose broth or laurel tryptose broth. Laurel or lactose broth is the media, the bacteria, the coliforms, the coliforms, the lactose broth. And the milk sample is called lactose broth. Liquid media. A liquid media loki manam milk concha milk sample and add chesam. Add chase in tarvata than incubate chesam. 35 degrees centigrade 24 hours ago incubate chesam. First took a test tube this kundam. A test tube lo milk sample and edi this kundam. A milk sample this kuna tarvata darham tubes and evunta. Small uh, tubes. Darham tubes and tam. Chinna gaunta tubes and evi. Just two inches lane unte. Our tubes ane di manamu uh, insert chesa. Make inverted position lo insert chesa. Mante tiragala. Tiragesi a tube ni small tube name antam. Darham tube antam. First time this kunam milk sample. Next to a milk sample lo ki. Then lo lactose broth ane this kunta. Milk sample inoculated into the lactose broth. Milk sample inoculated in a lactose broth and the darham tubes ni inverted position lo insert to chase the tiragesi a tube ni a test tube loki vadul tamanatu odilina tarvata milk lo una bacteria coliforms unta yada a coliform bacteria e lactose broth ni upayoginchoni perutu unta di incubation in the time lo incubation yes some 24 hours a temperature 35 degree centigrade temperature the gara 24 hours incubate chase First, took a test tube, this coni, and the low lactose broth, this kuntam. A lactose broth local ki milk sample and edi add chesam. Take a test tube, add lactose broth and milk sample. After the Durham tube inserted inverterly, invert in the tube. And after incubation, observe the gas production or gas formation. Mara gas production ela jargin and telusundi ante, chinna test tube undi ada. Durham tube ani, e Durham tube lo gas bubbles ane vi form ite. Event vi gas bubbles. E gas bubble ane di, mana ki bubble formation ane di tube lo kan pisindi ante gas production jari gindi ane arda. Gas production jari gindi ane le evi danga identify chesam the bubble formation in the Durham tube. There is no gas production. It is negative test. And the gas formation is a positive test for coliform. That is coliform test. E. coli bacteria is the E. coli bacteria is the milk sample. In the amount of 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 the the amount of 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 the the media. E media loki manam aim this kunam milk sample this kunam milk sample this kuni insert the darham tube in the test tube a test tube loki chinna test tube darham tube ne insert chesam reverse ga insert chesi incubate chesam 24 hours incubate chesi in tarvata gas production ane the observe chesam in the low darham tube lo gas production jaruthundi ante bubbles ane via chinna tube lo Bubbles air parte, bubbles air parte and take gas production jari na tu. A gas production jari the positive test ani, bubbles cell anti bubble formation lake pote negative test ani di manam nirdarisam. Adi coliform test. And next, methylene blue reduction test, MBRT test. It is the most important test in bacteriological examination of milk. MBRT, methylene blue reduction test. This is a short answer question. Expand the MBRT 
అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెథడ్ అంటారు ఎక్స్పాండ్ చేయమంటారు ఎంబీఆర్టి ఫుల్ ఫామ్ని రాయమంటారు ఆ ప్రొసీజర్ని కూడా రాయమని అడుగుతారు మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో దానికోసం ఏం సార్ ఈ ఎంబీఆర్టి టెస్ట్ మిథిలిన్ బ్లూ రిడక్షన్ టెస్ట్ అనేది మిల్క్ క్వాలిటీని చెక్ చేస్తారు ఏం చెక్ చేస్తారు మిల్క్ క్వాలిటీ అంటే ఆ మిల్క్ క్వాలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అది ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్లో యూస్ఫుల్ఆ కాదా ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఫర్ ద చెకింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ క్వాలిటీ వీ కెన్ ఫాలో ద ఎంబీఆర్టి టెస్ట్ మిథిలిన్ బ్లూ రిడక్షన్ టెస్ట్ ఫస్ట్ ఇందులోకి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిథిలిన్ బ్లూ తీసుకోవాలి టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి తీసుకొని దానికి మిల్క్ మిల్క్ అనేది కలపాలి అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మిల్క్ శాంపిల్ తీసుకుంటాం మిల్క్ శాంపిల్ తీసుకొని అందులో టూ డ్రాప్స్ మిథిలిన్ బ్లూ వేస్తాం మిథిలిన్ బ్లూ అనేది డై ఒక రియజెంట్ మిథిలిన్ బ్లూ అనేది డై ఆ డై ఏ కలర్ ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది అప్పుడు మిల్క్ శాంపిల్ అనేది ఆ డై వేయగానే బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతుంది మిల్క్ ఏ కలర్లోకి మారిపోతుంది బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతుంది ఎప్పుడు మిథిలిన్ బ్లూ యాడ్ చేసినప్పుడు యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిథిలిన్ బ్లూ టు ద మిల్క్ మిల్క్ టర్న్డ్ ఇన్ టు బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతుంది తర్వాత ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మనం ఇంకుబేట్ చేయాలి వీటిని క్లోజ్ చేయాలి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని ఏం చేయాలి క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లేదా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఉంచేసేయాలి ఉంచినప్పుడు ఆ బ్లూ కలర్ ఫస్ట్ వైట్గా ఉన్న మిల్క్ మిథిలిన్ బ్లూ వెయ్యగానే బ్లూ కలర్లోకి మారుతుంది మళ్ళీ కొంచెం టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆ బ్లూ కలర్ అనేది వైట్ కలర్లోకి చేంజ్ కావాలి అక్కడ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్ ఈ మిథి ఎంబీఆర్టి టెస్ట్ అనేది ఏంటిది ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో అప్పుడు రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు మిల్క్ అనేది వైట్ కలర్లోకి టర్న్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ ద బ్లూ కలర్ టర్న్డ్ ఇన్ టు వైట్ ఏ టైంలో ఇది బ్లూ కలర్ నుంచి వైట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది అనేది మనం టైం నోట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి మిల్క్ శాంపిల్ తీసుకోవాలి మిల్క్ శాంపిల్ తీసుకొని ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిథిలిన్ బ్లూ వేయాలి అప్పుడు ఆ మిల్క్ అనేది బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతుంది బ్లూ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని క్లోజ్ చేయాలి లేదంటే మనకి స్క్రూ క్యాప్ ట్యూబ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అందులో తీసుకోవాలి దాన్ని థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లేదా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వదిలేయాలి వదిలేసినప్పుడు ఆ బ్లూ కలర్గా ఉన్న మిల్క్ అనేది కొంచెం సమయం తర్వాత వైట్ కలర్లోకి మారుతుంది దాన్ని రిడక్షన్ అంటాం ఆ విధంగా ఎంత టైంలో కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసినాము అనేది మనం టైం నోట్ చేసుకోవాలి ఆ టైమును బట్టి మనం మిల్క్ క్వాలిటీని నిర్ధారించవచ్చు ఇది మిల్క్ క్వాలిటీ ఇది రిడక్షన్ టైం బ్లూ కలర్ నుంచి వైట్ కలర్లోకి మారడానికి పట్టే సమయం ఒకవేళ ముప్పై నిమిషాలలో థర్టీ మినిట్స్లో కలర్ చేంజ్ అయ్యింది అప్పుడు అదేమంటాం వెరీ పూర్ క్వాలిటీ మిల్క్ అంటాం ఎక్కువ టైం అయితే క్వాలిటీ ఎక్కువ అని తక్కువ టైంలో కలర్ చేంజ్ అయితే క్వాలిటీ తక్కువ అని చెప్తాం వెరీ పూర్ క్వాలిటీ థర్టీ మినిట్స్లో అంటే ఇక్కడ మైక్రోబియల్ కౌంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ మిల్క్ ఎప్పుడు థర్టీ మినిట్స్లో మిల్క్ కలర్ అనేది బ్లూ నుంచి వైట్లోకి మారితే ఆ మిల్క్ యొక్క క్వాలిటీ వెరీ పూర్ క్వాలిటీ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ నుంచి టూ అవర్స్ టైం పట్టింది కలర్ చేంజింగ్కి అప్పుడు అది పూర్ క్వాలిటీ మిల్క్ అంటాం నెక్స్ట్ టూ టు సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది బ్లూ కలర్ నుంచి వైట్ కలర్లోకి మారడానికి అప్పుడు ఫెయిర్ క్వాలిటీ అంటాం నెక్స్ట్ సిక్స్ నుంచి ఎయిట్ అవర్స్ టైం పట్టింది బ్లూ కలర్ నుంచి వైట్ కలర్లోకి మారడానికి మిల్క్ అప్పుడు అది గుడ్ క్వాలిటీ మిల్క్ అంటాం ఇంకా ఎయిట్ అవర్స్ వరకు కూడా కలర్ చేంజ్ కాలేదు అంటే అది ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ మిల్క్ మిల్క్ అని చెప్తాం ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ మిల్క్ ఈ విధంగా మిల్క్ క్వాలిటీని ఎంబీఆర్టి ద్వారా మనం నిర్ధారించవచ్చు ఎంబీఆర్టి మీన్స్ మిథిలిన్ బ్లూ రిడక్షన్ టెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వీ టేక్ మిల్క్ శాంపిల్ ఇన్ దట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ యాడ్ టు డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిథిలిన్ బ్లూ అండ్ ద మిల్క్ కలర్ చేంజ్ ఇన్ టు బ్లూ కలర్ అండ్ ఇంకుబేట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఇన్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ చేంజింగ్ దట్ ఈస్ బ్లూ కలర్ టు వైట్ కలర్ చేంజింగ్ అండ్ నోట్ ద టైమ్ బేస్డ్ అపాన్ ద టైమ్ ఫర్ కలర్ చేంజ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ లెస
in 30 minutes that is very poor quality the color change within 30 to 30 minutes to 2 hours that is poor quality and the time taken for reduction is 2 to 6 hours that is fair quality and 6 to 8 hours that is good quality milk and the color not change color not reduced in 8 hours it is excellent quality of milk this is about the methylene blue reduction test and the next test is phosphatase test the fifth one is phosphatase test phosphatase enzyme is naturally present in milk phosphatase enzyme is naturally present in the milk this test is check milk is completely pasteurized or not it phosphatase test and pasteurization milk a pasteurization and the complete ga jariginda leda and the tells coach a method dwara phosphatase test dwara phosphatase and the oka enzyme and the kadunthundi palalo unthundi pasteurization prakriya pasteurization paddati and the purti ga jariginda leda and the e method dwara manamu tells coach dani kosam in chesunamu milk sample untundiga a milk ki chromogenic substrate and the add chesam coloring substrate lethanta oka chemical and the add chesam add ches in tarvata um, phosphatase enzyme untundiga alkaline phosphatase enzyme present in milk present milk lo em untundi phosphatase enzyme untundi manam add chesina substrate unga aa substrate ni vichinnam chestadi phosphatase enzyme splits the substrate and forms color product or color complex the alkaline phosphatase enzyme present in milk it splits the substrate and produce color complex oka color anedi air parustundi yellow color blue color aa vidhanga coloring substrate anedi air padutadi appude em avutadi it indicates pasteurization is not completed oka vela color kanaka air padite pasteurization poorthiga jaragaledani ardham if there is no color formation that indicates it is pasteurized milk phosphatase enzyme is present in milk ee phosphatase test anedi endukosam use chestunam pasteurization anedi correct ga jariginda leda telusukodam kosam oka vela pasteurization proper ga jaragakapothe color anedi air padutundi test tarvata ledu color air padaledu ante pasteurization jariginattu ga telustundi dan kosam manamu aa milk ki substrate anedi kalputam aa substrate phosphatase enzyme vichinnam chesi oka color ni air parustadi eppudu pasteurization proper ga jaraganappudu adi phosphatase test these tests are Micro bacteriological examination of milk is useful for the identification of microorganisms and bacteria present in milk and the bacterial count and also it identifies the quality of milk the, these are suitable for human consumption or not and the milk is properly sterilized or properly pasteurized ivanni kuda manaki examination dwara telusundi annattu indulo first method enti di plate count method second turbidity method and next coliform test mbrt test phosphatase test these tests are useful for identification of bacteria present in milk and it is also useful for checking the quality of milk pala yokka nanyatanu pala lo unna bacteria la shathanni telusukovadanike manam ee test lanni chestam mari bacteria le vidhanga add aitayi ante contamination dwara coliform test first milk sample take in lactose broth or laurel tryptose broth and insert the durham tube it is durham tube invertedly insert in and incubate the tube at 30, 35 degree centigrade for 24 hours after observe the bubble formation in small tube bubble formation occur coliforms are present bubble formation does not occur that is negative test coliform test the coliform is the bacteria and next methylene blue reduction test mbrt this test is useful for the checking of the milk quality first we take milk and add methylene blue after it turns into blue color and incubate at 37 degree centigrade observe the color change blue color turn into white and the time taken for the reduction and the quality of milk indicates the by the table 
and next phosphatase test this is useful for checking the milk is completely pasteurized or not for this test add chromogenic substrate to the milk and the alkaline enzyme phosphatase enzyme present in milk it splits the substrate and produce color complex it indicates pasteurization is not completed this is about the bacteriological examination of milk meeku short question vastadi methods enti ante five methods names ra two marks question vastadi the bacteriological examination of milk different methods ani sir avi a five methods raayale and long question vachinappudu ivanni detail ga explain cheyala inka short answer mbrt ani kuda vachinappudu idi mottham raasese saripothadi two marks ki okay